أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستغبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله رب العالمين سورة المؤمن تبولة جن أبنى الرب بولة جن तुमरा अल्लाह ताला के डाक हो, अल्लाह पाक तुम्हारे डाके शरादी बिन, जरा आहुं कर बसुते अल्लार इबादत करे ना अल्लाह के डाके ना, अल्लाह लांची तो अबुस्ताई, तादेव के जाहन ना में निक्कीप कर बिन, तारा जाहन ना में प्रोबिश कर बिन, लांची तो अबुस्ताई कारण, जरा आहुं कर बसुते अल्लाह ताला क बंदा है तुम रावण के डाक हो आमी तुम्हारे डाक की शरादी हो इन नल्लदीन यस्तक विरुना अन्यायवादती जरा आहुं कर बसुते आमा के डाक है ना हमारी इबादत करे ना सायद घुलू ना जहन ना मदाक हिरीन आमी तादिर के निक्रिष्ट अबुस्ताई लांची तो अबुस्ताई जहन ना भी प्रोबिश करो एक अंते के की बुझा जाए आमादे इबादत बंद की अल्लाह बाकी सुन्तुष्टि विधानी होते हैं आपे आमादे आहुब्बान खाना पीना जन्नो जहाँ ना मेरे आगून थे कि निष्क्रिति लावेर जन्नो शंता ना दी चार जन्नो मंगोल किसू कामना जन्नो अम्रा उन्नो करु का से कामना करते पारी ना अल्लाह अम्रा अल्लाह ताला का सी कामना करवो अल्लाह ताला का सी उदाहरणे आस्था जीवन है कुम तुम रामा के डाक हो आमी तुम्हारे डाक के शरादी हो इस्लाम दौरे दी भात रिब्रिंद हो अम्राजे सलात आदाय करी सलात आरबी शब्द हो इर बांग्ला औरत हो लो दुआ असलात हो अयु दुआ और रहमत हो वल इस्तिगफार बोला हुई से सलात शब्द औरत हो लो दुआ सलात शब्द औरत हो रहमत सलात शब्द सलातेर मुद्दों दिए, अमर अल्लाह ताला की डाकते पारी, बोला हुए चे, जे इजा सल्ला अहद कुम, इजा सल्ला अहद कुम युनाजी रब्बा हो, जो कुन कुनो बंदा सलात आदाय करे, गुपुनी अल्लाह शंगे को तब बोले अल्लाह शंगे दुआ करे, अल्लाह का से सलातेर माध्यम दिए, सलातेर मुद्दों दिए बंदा दुआ करे थाके, ताला सालते शेष दर तो अबुस्ताय शब्दचे बेशी दुआ को बोल हाई ताशा होती रावुस्ताय दुआ को बोल हाई तावाद या दुबरुस सालत सालत अंते दुआ को बोल हाई कौन कौन घेत्रे दुआ को बोल हाई बांदा शहोजी अल्लाह का से जे स्थाने जे समय दुआ कुल्ले दुआ को बोल हाई ता आपना दिल का सामी एक तो आलोक पद करते अल्लाह रब्बल अल्लामिन बोलें लाइलतुल कादर खैरु मिन अल्फ़ शहर लाइलतुल कादर रात होलो हज़ार माशिर चाहिए उत्तो लाइलतुल कादर रात शुद्ध मात्रों शादा शरीत के अमरा एके बारी पसंद करे नीलाम एके बारे सिलेक्टेड करे नीलाम कोई रिकूम ना करे लाइलतुल कादर रात रमजान माशे शेष दशुगेर बेजु र इजाद अखलाल आश्रवाल आशीरुल आखिर रमजानी जो कुन शेष दशुक इशी जेतो तो का अल्लाह रसूल नियोट्टा पुरी पुण्य करते नियोत कोड़ा करते शक्तु करे नियोत करते उन्हें निजे जागरूत होते न आहल बरु के जागरूत हार जन्न बोलते न आर साहब आजमाइन की बोलते न तो मर लाइन तुल कादर रात तालाश करो एकुश्तेरी क लाइलतुल कादर रज़ुनी, अम्रा ये शुमुस्तो रात्रि जाग्रोतो हुए, एबादत करे, अल्लार 
প্রিয় পাত্র আমরা হতে পারি আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন লাইলাতুল কদর খৈর মিন আল ফিসাহার হাজার মাসের চাইতে লাইলাতুল কদর রাত হল উত্তম আয়সা সিদ্দিকা জিজ্ঞেস করিয়া সুল আল্লাহ আমরা যদি লাইলাতুল কদর রাত পাইয়া যাই আমরা যদি লাইনাতুল কদর রাত পেয়ে যাই কি দোয়া করতে পারি রাসুল বলেন কলা কুলি এ সময় আয়সা তুমি বলবে আল্লাহ আমাদেরকে পরামর্শ দিয়েছেন আয়সা সিদ্ধিকারে বললেন দোয়াটা এটা আমল করবে সবচাইতে বেশি আল্লাহ ফেরস্তাদেরকে গর্ব করে বলেন ফেরস্তারে লক্ষ লক্ষ মানুষ পৃথিবী থেকে আরাফার ময়দানে কেন উপস্থিত হয়েছে এ সময় ফেরস্তারা বলে আল্লাহ তোমার ডাকে বান্দা সারা দিয়েছে আজ তারা এই আরাফার ময়দানে উপস্থিত হয়েছে আল্লাহ খুশি হয়ে বলে ফেরোস তারে তোমরা সাক্ষ্য থাকো আরাফার ময়দানে বান্দা যা চাইবে আমি আল্লাহ তা কবল করে নেব এমন ধরনের এক ক্ষেত্র সেই জিলহাজ মাসের দশ নয় তারিখ আরাফার ময়দানে উপস্থিত হয়ে বান্দা হাত তুলে আল্লাহ কাছে ইবাদত করতে পারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে স্থান সেটা হল আরাফার ময়দান এইটা সেই উকুফে আরাফা বলা হয় জহরের পর থেকে নিয়ে সূর্য অস্ত পর্যন্ত জহরের পর থেকে নিয়ে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত বান্দা আল্লাহর কাছে নিবেদন করবে তৌবা করবে ক্ষমা প্রার্থনা করবে ওয়াদা রয়েছে বান্দার দোয়া আল্লাহ কবল করে নিবে এরপরে সাপা মারুয়া পাহাড়ের উপরে দোয়া কবল হয় সবার জানা দরকার কোন জায়গাতে দোয়া কবল হয় হাজি সাহেবদের জানা দরকার কোথায় দোয়া কবল হয় যখন সাপা মারুয়া পাহাড়ে আল্লাহ রসুল উঠতে ছিলেন তখন বলছিলেন তারপরে বললেন কত সুন্দর করে বললেন আল্লাহ তুমি সারা কোন নাই তিনি একক তার কোন শরিক নাই রাজত্ব তার হাতে প্রশংসা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য তিনি জীবন দান করেন এবং তিনি মরণ দান করেন তিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী ইসলাম দরদি ভাইরা আমার এরপরে যখন আল্লাহর ঘর দর্শন করা হয় তখন ও তোয়া কবল হয় রাসুল্লাহ বলেন আল্লাহর ঘর দর্শন করে হাত তুলে দোয়া করলে এখানকার সময় দোয়া আল্লাহর দরবারে কবল হইয়া যায় শিয়াম রথ অবস্থায় দোয়া করলেন বান্দার দোয়া কবল হয় শিয়াম রথ অবস্থায় যতক্ষণ ইফতার না করেছে বান্দাম আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন এ দোয়া মিস যায় না কবল হইয়া যায় আল্লাহ রসুল বলেন তিন শ্রেণীর ব্যক্তি দোয়া মিস দেওয়া হয় না ফেরত দেওয়া হয় না তার মধ্যে একজন হলো শিয়াম পালনকারী যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ইফতার করে এরপর বলা হয়েছে শুক্রবার দিনে দোয়া কবল হয় শুক্রবার দিনে দোয়া কবল হয় অপর হাদিসে বলা হয়েছে মা আমি মুসলিম নিয়া মতে আমল জবান কোন ব্যক্তি যদি শুক্রবার দিনে মারা যায় ইমানদার যদি মারা যায় পরে হিজগার যদি মারা যায় আল্লাহ মারা যায় 
ওই ব্যক্তির কবর আজাদ মাফ হইয়া যায় শুক্রবার দিনে কখন দোয়া হয় এ সম্পর্কে অনেক গুলন মত রয়েছে অনেক গুলন মত রয়েছে তার মধ্যে দুইটা মতের কথা বলে যাই খুতবা থেকে নামাজ পর্যন্ত খুতবা থেকে জুমের নামাজ পর্যন্ত দোয়া কবল হওয়ার উত্তম সময় কেউ কেউ বলেন আসর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত দোয়া আল্লাহ দরবারে কবল হইয়া যায় এরপরে দোয়া কবল হয় হজের সফরে এগারো এবং বারো তারিখে যখন পাথর নিক্ষেপ করা হয় ছোট জামারা মেজ জামারাতে যখন পাথর মারা হয় আল্লাহ রসুল পাথর মারার পরে এক সাইডে গিয়ে দোকানে হাত খানায় কাবার দিকে করিয়া সুন্দর করে নিবেদন করেছেন ইসলাম দরদে ভাইরা আমার ওই পাথর ছোট আর মেজ পাথরে জমারাতে পাথর নিক্ষেপ করার পরে এ সময় আল্লাহর দোয়া আল্লাহর দরবারে দোয়া কবল হইয়া যায় রাতের বেলাও দোয়া কবল হয় এ সম্পর্কে অনেক গুলেন কথা রয়েছে আবু ঘুরাইরা বলেন রাতের শেষ প্রহরে শুরু সুমিনাল্লাহ রাতের যখন তিন ভাগের দুই ভাগ গুজরিয়ে যায় বান্দা যদি ওই সময় আল্লাহর কাছে শেষ দায় ভরে যায় নিবেদন জানাই আল্লাহ নিগুরকে আহ্বান করে বলে বান্দা রে তোমরা ক্ষমা যাও আমি আল্লাহ ক্ষমা করব তোমরা তোবা করো তোমাদের তোবাকে কবুল করা হবে ও ইসলাম দরজে বাইরে আমার রাতের শেষ পরে জাগিয়া তাহাজের সলাতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আমরা চাইতে পারি মুজাম্মেলের মধ্যে আল্লাহ আলমিন বলেন হে কাপুরে আবৃত মহামানব জাগ্রত হও রাতির বেলা ইবাদত কর অর্ধেক রাত ইবাদত কর কিংবা তার চাইতে একটু কম কিংবা তার চাইতে একটু বেশি এত সময় ধরে আল্লাহকে আপনি ডাকুন শেষ দায় পরে যান এই সময়কার ডাক আল্লাহ দরবারে কবল হয়ে যায় আমি আপনার উপরে গুরু দায়িত্ব নাজিল করেছি আপনার উপরে বিশাল দায়িত্ব দিয়েছি সেটা হলো মহা গ্রন্থ আল কোরআন আল্লাহ আরো বলেন রাতের বেলায় জাগ্রত হওয়া কঠিন কিন্তু আল্লাহর সঙ্গে মত বিনিময় করা সুবর্ণ সুযোগ দিনের বেলা অনেক ঝামেলা রয়েছে আপনি এবার করেন দিনের বেলায় আল্লাহকে খুশি করতে পারবেন না রাতের বেলায় শেষ প্রহর জাগ্রত হয়ে আল্লাহকে ডাকন আপনার ডাকে মোহন আল্লাহ সারা দিবে এরপরে দোয়া কবল হয় সালাত অন্তে সালাত বলতে ফর সালাত পরে দোয়া কবল হয় ফর সালাত অন্তে দোয়া কবল হয় আল্লাহ রসুল বলেন যখন ইমাম সাহেব সালাম ফেরেন মক্তা দিনেও সালাম ফিরে সবাই সমস্যা বলবে আল্লাহ একবার তারপরে তিনবার বলবে আস্তং ফির হস্তং ফির হস্তং ফির এরপরে বলবো আল্লাহ মাপের জন্য তো বা মূলক এই বাক্য পড়া যায় তারপরে আইতেল কুরসি পড়া যায় আল্লাহ ইরাহাম ইল্লাহুল হাইয়ুল কাইয়ুম আতু ইলাইহি আসসাল আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহুল হাইয়ুল কাইয়ুম লা তাখুযুহু সিনাতু ওয়া লা নাউম লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদি মান যাল্লাযি ইয়াশফাউ ইনদাহু ইল্লা 
وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِيَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ إِنْ تَزُدِ الصَّلَاةِ أَمْتِ كُنَا بِكْتِ زُدِ فُرُوتِنِيَتَمْ فَاسْوَتُوا الصَّلَاةِ أَمْتِ إِتَبَعْتْ كَارِيمْ এই ব্যক্তি জান্নাতে চলে গেছে শুধুমাত্র মাঝখানে মৃত্যু মৃত্যু যদি না থাকতো এই পাটকারী আমল গাড়ি সরাসরি জান্নাতে চলে যাইত এরপরে দোয়া কবল হয় আজান একা মতের মাঝখানে প্রথমে তরুদ পড়েন তারপরে আল্লাহিন যুদ্ধের ময়দানে যখন শত্রু মোকাবেলায় মুসলিম মোজাহিদ দণ্ডায়মান হইয়াম হাদিস যখন বান্দা শেষ দেয় যায় আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী হয় এই সময় যদি শেষ দেন অবস্থায় দোয়া পরে বান্দা আলাম আরো দোয়া পরে এমন ঘুরিয়ে যতগুলো দোয়া আছে এই দোয়া গুলো যদি শেষ দেন অত অবস্থায় পড়া হয় এই সময়কার দোয়া আল্লাহ দরবারে কবল হইয়া যায় তবে শেষ দেন অত অবস্থায় হাদিসি দোয়া হওয়া দরকার এইখানে শেষ নয় তার সাহুদ অবস্থায় দোয়া কবল হয় বান্দা যখন শেষ দান থেকে ওঠে সর্বশেষ বৈঠকে যখন বসে যায় আত্মা হিয়া তো বললাম দরুদ পল্লব মাসুরা পল্লব তারপরে আরো সুন্দর দোয়া আছে কত সুন্দর তো আছে তার অবস্থায় আমরা এই সমস্ত দোয়া পাঠ করতে পারি কোরআনুল করিম দিকে আমরা আবার পাঠ করতে পারি আরো দোয়া কবল হয় বান্দা যখন অবস্থিত ভাই বোনের জন্য দোয়া করে এই সময় কেন দোয়া ফেরত দেওয়া হয় না অসুস্থ বান্ধব অমক ভাইকে আমি দেখলাম অসুস্থ অমক ভাই বিপদে পড়ে গেছে ওই সমস্ত ভাইয়ের জন্য বিপদ থেকে নাজাদের জন্য দোয়া করাম অবস্থার অন্যদের জন্য দোয়া করাম ইমানের জন্য দোয়া করাম ওদের আব্বা আম্মার জন্য দোয়া করাম ওদের সন্তানাদের জন্য দোয়া করা বন্ধুরে অনবস্থির ব্যক্তির জন্য যদি দোয়া করা হয় কানের কাছের ফেরস্তা বলে আল্লাহ যার জন্য দোয়া করা হলো আর যিনি দোয়া করলেন ও ভাইয়ের জন্য দোয়া তুমি কবুল করে না এখানে শেষ হয় নাই আরো তিন প্রকার ব্যক্তি আছে যাদের দোয়া কবুল করা হয় তার মধ্যে এক নম্বর হলো পিতা মাতার দোয়া পিতা মাতার দোয়া পিতা মাতা যদি দোয়া করে এই দোয়া মিস যায় না সন্তানের জন্য পিতা মাতা দোয়া করেন সন্তানের জন্য দোয়া করে 
আল্লাহুম্মা ফাকিহু ফিদ দিন আল্লাহুম্মা আলিমুল হিকমাত আর কত রকমের দোয়া আছে এরপরে মাজলুম ব্যক্তির দোয়া যার প্রতি জুলুম করা হয় এমন মাজলুম ব্যক্তি যদি আল্লাহর কাছে নিবেদন করে বন্দরে মাসখানি কোন অন্তরায় থাকে না এই দোয়া সরাসরি আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে যায় মুসাফির ব্যক্তির দোয়া কবুল হয় আবু দাউদের হাদিসে পাওয়া যায় কোন জায়গাতে কোন স্থানে কোন সময় দোয়া করলে দোয়া কবল হয় বিষয়গুলো আপনাদের কাছে আমি তুলে ধরলাম ইসলাম দলিতে ভাইরা আমার এ বিষয়ের দিকে আমাদের সবার লক্ষ্য রাখা দরকার সবাইকে জানা দরকার কোন জায়গাতে কোন ক্ষেত্রে দোয়া করলে দোয়া কবল হয় বিষয়গুলো আপনাদেরকে আমি আলোচনার মধ্যে দিয়ে একটুখানি বলেই গেলাম এ বিষয়গুলো জেনে নিয়ে আজ থেকে আমল করা শুরু করবেন সই হাদিসের আলোকে বলে গেলাম ইসলাম দর দে ভাই সুন্দর আমল করে দোয়ার মাওকা গুলো জেনে নেই দোয়ার সময় গুলো জেনে নেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে সমস্ত জায়গাতে দোয়া কবল হয় ওই সমস্ত জায়গাতে দোয়া করার আল্লাহ তৌফিক দান করুন আমরা সবাই বলি আল্লাহ আমিন পরবর্তী সময় আপনাদের কাছে দোয়া করার আদব আদব গুলো মেনে চললে সহজেই দোয়া কবল হয় এই বিষয়টা এর পরের স্টেপে আপনাদের কাছে আলোচনা করব আল্লাহ ভক্ত শ্রোতা সবাইকে আমল করা তৌফিক দান করুন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ও